Buongiorno a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni. In questa nuova video recensione vorrei parlarvi di un binocolo contraddistinto da un eccellente rapporto prezzo prestazioni. Si tratta dell'Oberwerk 6,5x32 che costa soltanto 69 euro. Se vorrete leggere la recensione che è molto più approfondita di ragguagli tecnici potete utilizzare il link qui in alto. Ci vediamo comunque tra poco dopo la breve sigla. Come potete vedere il binocolo è compatto e leggero, pesa esattamente 540 grammi con i tappi e distribuito è su circa 15 cm per 13. Il telaio in alluminio è protetto da un'armatura di gomma di colore marrone, ci sono anche delle zone zigrinate che migliorano la presa e ovviamente è impermeabile e riempito in azoto. Il sistema di messa a fuoco è esterno e come vedete si muove l'archetto anche detto carrello porta oculari. I movimenti sono abbastanza fluidi e la manopola è grossa e consente l'uso con i guanti invernali. Ho verificato che è in grado di mettere a fuoco a solo 3 metri di distanza, per la precisione 3,20 m e per raggiungere l'infinito è sufficiente ruotare la manopola di solo mezzo giro. Nell'uso sul campo ho apprezzato molto la sua profondità di campo da 6 per, di fatto già da circa 30 metri tutto è a fuoco, spartana ma funzionale la ghiera per la regolazione della compensazione di ottrica. Ma come si vede in questo binocolo? In primis vi confermo che non fa uso di lenti di a bassa dispersione, ma la ricetta diametro piccolo, prismi di porro e basso ingrandimento fornisce un'ottima resa per un binocolo che costa poco meno di 70 euro. Le immagini al centro, come potrete vedere dalle clip, sono nitide e luminose e anche il contrasto è decisamente alto, tanto da aver fatto impalidire alcuni binocoli vintage 8x30, la cui quotazione è anche 5 volte più alta di tale prezzo d'acquisto. Gli oculari sono molto comodi per vari motivi. In primis il loro diametro non è molto grande e anche grazie all'eccellente distanza interpupillare minima potrà essere usato con profitto da bambini, adolescenti e da tutte le persone che hanno il viso piccolo. Questo esemplare ad esempio fornisce una distanza interpupillare con intervallo compreso tra i 51 mm e i 73 mm. L'estrazione pupillare invece che è dichiarata in 19 mm è un valore più che sufficiente anche per i portatori di occhiali. I paralucci di gomma sono comodi e robusti, ruotano senza stop prefissati. Il campo reale di questo binocolo è di 8 gradi che seppur tanti generano un modesto campo apparente di 52. Le pupille di uscita invece si sono rilevate decisamente circolari e si nota un po' di caduta di luce ai bordi, peraltro minima, e un po' di luce diffusa ai bordi delle pupille, ma è inutile che io stia a cercare troppi difetti che sono oltretutto simili a quelli di prodotti dal costo ben superiori. Il treno ottico è inoltre ottimizzato con un trattamento multistrato a banda larga. Ora vi propongo una carrellata di videoclip ottenute collegando a mano libera la mia mirrorless all'oculare di questo binocolo. Come vedete c'è un po' di caduta di definizione verso il bordo, ma la quasi totalità del campo è sfruttabile. Trovate comunque informazioni più precise nel mio articolo, compreso il solito test con le USAF chart. È giunto adesso il momento di parlarvi dei suoi pregi e dei suoi difetti. Tra i pregi cito senz'altro l'ottimo rapporto prezzo prestazioni, la qualità ottica, la messa a fuoco molto breve e l'ergonomia, il robusto telaio in alluminio in una fascia di prezzo che predilige quasi sempre l'utilizzo di plastica, la facilità d'uso anche per i più piccoli e il basso ingrandimento che lo rende facilmente gestibile a mano libera anche per periodi lunghi, efficace anche la sua estrazione pupillare. 
Tre difetti invece mi sento ricitare il campo apparente che non è grandangolare e qualche problema di abbagliamento durante le osservazioni in presenza di fonti luminose. Ma come sapete ci sono binocoli da anche 2000 euro che presentano a volte lo stesso problema. Per il resto penso che sarebbe disonesto trovare altri difetti dato che, lo ripeto, il rapporto qualità-prezzo di questo binocolo è veramente molto elevato. In estrema sintesi ritengo che l'Oberwerk 6,5x32 sia il binocolo entry level perfetto per l'appassionato di natura. È robusto e la sua qualità è ottima, non solo in proporzione al prezzo ma anche in confronto ad alcuni prodotti dal prezzo superiore. Le immagini infatti sono luminose in proporzione al suo diametro, anche grazie al semplice schema ottico. La resa al centro del campo è quasi impossibile da distinguere in una giornata soleggiata rispetto a quella fornita da un porro top di gamma di produzione europea e anche il contenimento dell'aberrazione cromatica è decisamente incredibile. Inoltre, anche se il suo diametro non è perfetto per la maggior parte delle osservazioni astronomiche, la sua compattezza e la facilità d'uso consentono di avvalersene per fugaci osservazioni lunari o per eclissi di sole attraverso i filtri ad esempio Bader Planetarium in luce bianca oppure per rapide osservazioni delle costellazioni. Io ringrazio Oberwerk Europe per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e Kevin Busarov proprietario di Oberwerk.com per aver fornito varie informazioni riguardo questo progetto. Io termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale, sul sito binomania.it, sul forum di Binomania e nel gruppo Facebook Binocoli e Ottiche Sportive, Recensioni e Opinioni. Se volete informazioni più dettagliate su questo binocolo potrete leggere anche la recensione presente sul mio sito e se volete potreste iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto a sinistra. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni. Buone osservazioni!